വാർത്തയിലേക്ക് വിശദമായി അടുത്ത വർഷം യു എ ഇ സമ്പദ് രംഗം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമെന്ന് ഐ എം എഫിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ആഗോള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി ഈ പ്രതീക്ഷ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് യു എ ഇ ജി ഡി പി ഈ വർഷം മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനമായി വളരുമെന്ന് പ്രവചനം യു എ ഇ സെൻട്രൽ ബാങ്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം വളർച്ച നിരക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലും ജി ഡി പി യഥാക്രമം മൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ശതമാനവും മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനവും വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ മുട്ടയുടെയും കോഴി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വില പതിമൂന്ന് ശതമാനത്തിലധികം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് റീറ്റെയിലർക്കും റീറ്റെയിലർമാർക്കും പിഴിച്ചുമത്തുമെന്ന് യു എ ഇ സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം പതിനായിരം ദീർഘത്തിൽ കുറയാത്ത പിഴയാകും ചുമത്തുക എന്നാൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ലംഘനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം ദീർഘം വരെ പിഴ ഒടുക്കേണ്ടി വരും വില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും പതിമൂന്ന് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ പോകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഇൻസ്പെക്ടർമാർ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പലചരക്ക് കടകൾ മുട്ട ചിക്കൻ മാർക്കറ്റുകൾ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കും റമദാൻ മാസത്തിൽ മുന്നൂറോളം പരിശോധനകളാണ് നടത്തിയത് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില വർധനയും ഇറക്കുമതി ചിലവും കണക്കിലെടുത്ത് മുട്ടയുടെയും കോഴി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വില പതിമൂന്ന് ശതമാനം വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അടുത്തിടെ മന്ത്രാലയം ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം നൂറ് രാജ്യങ്ങളിലെ നൂറ്റി രണ്ട് ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക് സഹായഹസ്തം നൽകി മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തും ഗ്ലോബൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇതിനായി ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് ബില്യൺ ദീർഘം ചെലവഴിച്ചു ഇന്ന് ദുബായ് ഒപ്പേറയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രത്യേക ചടങ്ങിലാണ് യു എ ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തും ഈ കണക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് യു എ ഇ അതിന്റെ മാനുഷിക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്നും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം ഒരുക്കുന്നതിനായി സജീവമായി സംഭാവന ചെയ്യുന്നു എന്നും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് പറഞ്ഞു എം പി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കിയ ശേഷം വയനാട്ടിലെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ആവേശകരമായ സ്വീകരണം അയോഗ്യനാക്കിയാലും വീടില്ലാതാക്കിയാലും ജയിലിലടച്ചാലും വയനാടിന്റെ ജനതയ്ക്കായി നിലകൊള്ളുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും രംഗത്തെത്തി രാഹുൽ നയിക്യദാർഢ്യവുമായി സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും എത്തി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കൽപ്പറ്റയിലെത്തിയ രാഹുലിനും പ്രിയങ്കയ്ക്കും വയനാട് നൽകിയത് ഉജ്ജ്വല വരവേൽപ്പാണ് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർക്ക് നടുവിലൂടെ റോഡ് ഷോയായി വേദിയിലേക്ക് ആദ്യം സംസാരിച്ചത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വയനാടിനോടുള്ള അടുപ്പവും സ്നേഹവും വൈകാരികമായി പരാമർശിച്ചും കേന്ദ്രത്തെ കടന്നാക്രമിച്ചും പ്രിയങ്കയുടെ പ്രസംഗം രാഹുലിനെ ബി ജെ പി വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി that a whole government every minister every mp even the prime minister himself finds it acceptable and appropriate to malign and mercilessly attack one man just because he asked a question they could not respond adaniyumayulla bandham chodyam cheyadana tande ayogyathakke kaaranam enna rahul gandhi thoranadichu padavi eduthu kalanjathu kondo veetil ninnu maatiyathu kondo പോലീസിനെ വിട്ട് പേടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ മാറുന്നതല്ല തന്റെ നിലപാടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും that this is exactly the path on which i have to go and i am not going to stop no matter what happens mp sthanam illengilum vayanadinu oppam undagumenna rahul gandhi ude urappa so the bjp can take away the tag they can take away the position they can take away the house they can put me in jail but they cannot stop me from representing the people of my congress leyum udf leyum ella pragnetha pangedta rahulin swigarna paribadi 
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശക്തി പ്രകടനമാക്കാൻ സംഘാടകർക്ക് കഴിഞ്ഞു കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോയ് മാത്യു ചെറുവയൽ രാമൻ അടക്കം പ്രമുഖരും രാഹുലിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി എത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് കെ പി സി സി നേതൃയോഗത്തിൽ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ശശി തരൂർ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എം പി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ താൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ജയിച്ചതെന്ന് തരൂർ ചോദിച്ചു മുൻ നിശ്ചയിച്ച പരിപാടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വയനാട്ടിലെ സാംസ്കാരിക സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാഞ്ഞതെന്നും ശശി തരൂർ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് വെറും ഒരു അസൗകര്യമാണ് കാരണം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് തന്നെ കാരണം ഈ നേതാക്കൾക്കൊക്കെ എന്നെ നല്ലപോലെ അറിയാം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനൊരു ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് തവണ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു എം പി എ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതാ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി വകമാറ്റി എന്ന കേസിൽ ഹർജിക്കാരൻ ആർ എസ് ശശികുമാറിനെതിരെ ലോകായുക്ത ലോകായുക്തക്കെതിരെ നടക്കുന്നത് ആൾക്കൂട്ട അധിക്ഷേപമെന്ന് ലോകായുക്ത സിറിയക് ജോസഫ് വിമർശിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ഹർജിക്കാരന്റെ പക്കൽ തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ഉപലോകായുക്ത ഹാറുൺ അൽ റഷീദും ചോദിച്ചു ദുരിതാശ്വാസ നിധി വകമാറ്റൽ കേസിന്റെ റിവ്യൂ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഹർജിക്കാരനെതിരെയുള്ള രൂക്ഷ വിമർശനം റിവ്യൂ ഹർജിയിൽ നാളെ വാദം കേൾക്കും ദുരിതാശ്വാസ നിധി കേസ് ഫുൾ ബെഞ്ചിന് വിട്ട ശേഷം ലോകായുക്തക്കെതിരെ വലിയ വിമർശനമാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നത് അതിലെ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ലോകായുക്ത ഹർജിക്കാരനായ ആർ എസ് ശശികുമാറിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത് വിമർശനം തുടങ്ങി വച്ചത് ഉപലോകായുക്ത ഹാറൂൺ ഉൾ റഷീദ് മുഖ്യമന്ത്രി ലോകായുക്തയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയെന്നും സ്വാധീനിച്ചെന്നും ശശികുമാർ ചാനലുകൾ തോറും പറയുന്നത് കേട്ടു ഹർജിക്കാരൻ നേരിട്ട് ഹാജരായാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനിരുന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വാധീനിച്ചതിന് തെളിവുണ്ടോ ശശികുമാറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണോ സ്വാധീനിച്ചത് ഞങ്ങൾ ജഡ്ജിമാരിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിന് റിവ്യൂ ഹർജിയുമായി വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നു മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് അനുകൂല വിധി കിട്ടില്ലെന്ന് വാദിഭാഗത്തിന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണോ അതിനെ എതിർക്കുന്നതെന്നും ഉപലോകായുക്ത ചോദിച്ചു പേപ്പട്ടിയെ കണ്ടാൽ വഴിമാറി നടക്കുന്നതല്ലാതെ വായിൽ കോരിട്ടിളക്കുന്നതല്ല ശീലം എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലോകായുക്ത സിരേഖ് ജോസഫ് വിമർശനം തുടങ്ങിയത് ഒന്നും പറയണ്ട എന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ കേസ് പരിഗണനയിരിക്കുമ്പോൾ ചാനലിൽ പറയുന്നതും ജഡ്ജിമാരെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതും അസാധാരണമാണ് അട്ടപ്പാടി മധു കേസിൽ നടന്നത് ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആൾക്കൂട്ട അധിക്ഷേപമാണെന്നും ലോകായുക്ത വിമർശിച്ചു ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് ആത്മപരിശോധന നടത്തണമെന്നും വാദിഭാഗത്തോട് ലോകായുക്ത ഉപദേശിച്ചു റിവ്യൂ ഹർജിയിൽ തീർപ്പായ ശേഷം മാത്രമേ ഫുൾ ബെഞ്ചിനെ വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം നടപ്പാക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ആർ എസ് ശശികുമാറിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് തള്ളിയ ലോകായുക്ത നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് റിവ്യൂ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫുൾ ബെഞ്ചും നാളെ തന്നെ കേസ് പരിഗണിക്കും വിവിയരുൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ലോകായുക്തക്കെതിരെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ ആർ എസ് ശശികുമാറിനെ പേപ്പട്ടി എന്ന് ആക്ഷേപിച്ച ലോകായുക്ത ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് വിടുപണി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് സുധാകരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സൽക്കാരത്തിന്റെ രുചി നാവിൻ തുമ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ ലോകായുക്തയിൽ നിന്നും ഉപലോകായുക്തയിൽ നിന്നും കൂടുതലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കേസ് പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ ലോകായുക്ത നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ വിധി ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു വാർത്തകൾ തുടരുന്നു മോദിയെ പിന്തുണച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് ബിഷപ്പ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്കെല്ലാം മോദിയെയോ ബി ജെ പിയെയോ അല്ല ഉത്തരവാദിയാക്കേണ്ടത് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാകില്ല ആർ എസ് എസ് രാജ്യത്തെ ദേവിയായി കാണുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണെന്നും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭ കുന്നംകുളം ഭദ്രാസന മെത്രാപൊലിത്ത ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് മാർ യുളിയോസ് പറഞ്ഞു പമ്പാടി ദയറയിൽ ബി ജെ പി നേതാവ് എൻ ഹരിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം ഒരു സിവിക് സെൻസ് ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ സഹോദരി മകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് സ്ത്രീ പറയാൻ ദേവി സംഘം അപ്പം അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വന്നാൽ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ 
കാരണം നമ്മുടെ രക്ഷാബന്ധന്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ അർത്ഥമാണ് അതിനു പകരം എന്തൊക്കെയാ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ജാലവ ജീവിതത്തിലെ ഒരു കോടതി ഒരാളെ ശിക്ഷിച്ചു ആ ശിക്ഷിച്ച ഉടനെ അത് കോടതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് സമൂഹം ആ കോടതിയിൽ തന്നെ അപ്പീൽ പോകണം അതിന് പോലെയുള്ള കോടതികളിൽ അപ്പീൽ പോകണം ഈ രാജ്യത്തിന് സുപ്രീം കോടതി വരെ അതിന് അപ്പീൽ പോകണം അല്ലേ അപ്പീൽ പോയി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് പകരം ഉടനെ അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു വെക്കുക അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന മാന്യതയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിനെ പറയാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണ് ഇതിനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കൊള്ളാവുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായും ഇതിപ്പോ സർക്കാരിന്റെ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇതും അതിന് അതിൻ്റെതായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ കാടടിച്ച് പറയുക ഇത് പറയുന്നത് ആരെ അതാണ് അടുത്ത രസം ഇവിടെ സംസ്ഥാന തലത്ത് നീതി നടപ്പാക്കാത്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും പറയുന്നത് പറയുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ അരമന സന്ദർശനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം കൊഴുക്കുകയാണ് ലോകത്ത് ക്രൈസ്തവരെ ഏറ്റവും അധികം പീഡിപ്പിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ആരോപിച്ചു ബി ജെ പിയുടെ അരമന സന്ദർശനം ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കാനാണ് മന്ത്രിയുടെ ശ്രമമെന്നായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ അരമന സന്ദർശനത്തെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നു എന്നത് ചിത്രം കാണിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആളുകൾ അവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് പിന്നാലെയാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കളും സ്വരം ഘടിപ്പിച്ചത് ക്രൈസ്തവ സ്നേഹത്തിന്റെ വ്യാജ കുപ്പായം അണിഞ്ഞവരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ വിചാരധാരയുമായി ക്രൈസ്തവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നവർ പാർട്ടി ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് ലെനിന്റെയും സ്റ്റാലിന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ നീക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു അവിടെ കന്യാമറിയത്തിന്റെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും സ്വരൂപങ്ങൾക്ക് പകരം ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പടം വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ആദ്യം പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടത് പിണറായി വിജയനാണ് പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടത് സി പി എമ്മിന് പുറമെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ വിമർശിച്ച കെ സുരേന്ദ്രൻ മുഹമ്മദ് റിയാസ് തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ചങ്ങാത്തം പുലർത്തുന്നയാളാണെന്നും ആക്ഷേപിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഏതൊരു പോളറൈസേഷന് വേണ്ടിയാണോ ശ്രമിക്കുന്നത് ലീഗുകാരെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലും സമ്പർക്കം നടത്തി അവരുടെ വിശ്വാസം ആർജിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് വിചാരധാര മാത്രമല്ല ഈ വർഷം ജനുവരിയിലെ ഓർഗനൈസറിൽ വന്ന ലേഖനവും ക്രൈസ്തവർക്ക് എതിരാണെന്നും നക്ഷത്രം തൂക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തവരില്ലേ എന്നും മുഹമ്മദ് റിയാസ് തിരിച്ചടിച്ചു വീടുകളിൽ ആർക്കും എങ്ങനെയും തെരഞ്ഞെടുത്ത് പോവാ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യം പക്ഷെ പൊതുവേ ഇതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായി ബി ജെ പി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗുണമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പി അരമന സന്ദർശനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും തുടരുമെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കർണാടകയിലെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച് ബി ജെ പി മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെ സിറ്റിംഗ് മണ്ഡലമായ ഷിഗാവിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ മകൻ ബി വൈ വിജയേന്ദ്ര യെദ്യൂരപ്പയുടെ മണ്ഡലമായ ശിക്കാരിപുരയിൽ മത്സരിക്കും അൻപത്തിരണ്ട് പുതുമുഖങ്ങളും എട്ട് വനിതകളും ഉൾപ്പെടുന്ന പട്ടികയാണ് ബി ജെ പി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധാരാമയ്യക്കെതിരെ മന്ത്രിയായ ബി സോമണ്ണയെയാണ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് സോമണ്ണ വരുണയ്ക്ക് പുറമെ ചാമരാജനഗറിൽ നിന്നും മത്സരിക്കും റവന്യൂ മന്ത്രി ആർ അശോകയെയാണ് ഡി കെ ശിവകുമാറിനെതിരെ കനകപുരയിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ആർ അശോക പത്മനാഭനഗർ മണ്ഡലത്തിലും മത്സരിക്കും അതേസമയം ജഗദീഷ് ഷെട്ടാറിന്റെ മണ്ഡലമായ ഹൂബ്ലി ധാർവാഡ് സെൻട്രലിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അവഗണിച്ച് മത്സരിക്കുമെന്ന് ഷെട്ടാർ ഇന്ന് പരസ്യമാക്കിയിരുന്നു സി ടി രവി അശ്വത്ത് നാരായണൻ ഡോക്ടർ സുധാകർ എന്നീ മന്ത്രിമാർക്കും സീറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുൻ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പട്ട